Today we will uh, get to know about the psychodynamic theories of personality. What these theories are discussing and uh, what factors they are actually uh, pinpointing that these factors are actually governing the personality and how personality works under these factors and what are the components of the personality and uh, what proponents of the personality uh, discuss about the different types of personalities. So, these theories basically uh, are discussing the personalities, uh, the components and uh, how uh, personality uh, may be differ from the other personality and how people, you know, behave differently because they have different personalities. So, all these things we will discuss under these theories and uh, basically what is the theme of these uh, psychodynamic theories that always people uh, work or take action by their inner forces. Uh, we, if we discuss about the types of motivation, then there are two types of uh, mainly motivation, internal motivation and external motivation. So, uh, behind these two, two types, the theorists agree that we always do work uh, under the influence of these types of uh, motivation. Sometimes we have very strong inner wish or desire to do something. Sometimes we are externally influenced to do something. So, you know, these two types or these two forces are very strong uh, to take any action. Right now, we are discussing the psychodynamic theories. So, psychodynamic theories theme is also discussing that we always get motivation uh, from our inner side. And what is the inner side means here? Personality is motivated by inner forces about which individuals have little awareness. We do not know what inner force is working or motivating us to, to, to take action. Sometimes, you know, there is no external factor uh, in front of us, but we are taking action. We can be we can be very aggressive, we can be very happy, we can be sad. So, other people are asking you what happened because they are not seeing any external factor. But you are saying that I am sad, I am happy and uh, I am aggressive and I am uh, angry, I am looking angry. Why you are looking angry? It means you have something inside that is working behind and you are getting uh, this type of anger or this type of aggression or this type of uh, uh, the feelings of happiness. Now, here we have individuals who are in the world, 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 who are उस वक्त जो आपकी मूड है मूड स्विंग्स जो होते हैं अब आप उस वक्त हैप्पी मूड में हैं या एग्रेसिव मूड में हैं या आप सैड मूड में हैं तो बेसिकली देयर इज नो एक्सटर्नल फैक्टर इन फ्रंट ऑफ यू बट इंटरनली यू आर वेरी सैड हैप्पी एंड वेरी एग्रेसिव बिकॉज़ समथिंग इज हैपनिंग इन योर माइंड इन योर सबकॉन्शियसनेस दैट इज हैपनिंग दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग एक्शन अकॉर्डिंग टू योर इनर फोर्सेस फिर इसमें सिगमेंट फ्राइड का बड़ा एक नाम है Austrian physician tha jisne uh, psychoanalytic theory jo hai wo 90s mein early 90s mein present ki aur usne jo concept of instinct ya drive hai ya motivation hai ya force hai ya urge hai usko usne urges kaha yani wo aapki jo urge hai jo aapki force hai koi bhi kaam karne ke liye chahe wo positive hai chahe wo negative hai chahe wo aggressive hai wo sari ki sari aapki inside jo ek force chal rahi hoti hai वो अर्ज आपको मजबूर करती है कोई भी काम करने के लिए उसके बाद इसने कहा कि हमारा जो बिहेवियर है ये ज्यादातर जो मोटिवेट होता है ये हमारे अनकॉन्शियसनेस से होता है कि बजाहिर वी आर कॉन्शियसली डूइंग एनीथिंग बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट द अनकॉन्शियसनेस कि हमें एक शख्स को देखते ही गुस्सा क्यों आ गया उसने तो कोई ऐसी बात नहीं की उसने तो कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया बट यू आर एक्चुअली uh, getting you know negative feelings or you are expressing ne negative feelings and people are asking that what happened he didn't say anything he didn't do anything why are you being uh, angry to ab uska jawab aapke paas nahi hai lekin ho sakta hai maazi mein koi aisi yaad aapki us shakhs ke sath judi ho 
जिसकी वजह से आपको एकदम से वो चीज याद आई आपकी अनकॉन्शियस सबकॉन्शियसनेस की वजह से जहाँ पे एक मेमोरी या एक बैड इवेंट जो है वो स्टोर हो गया था और उस वजह से जो है आपने अभी जो एक्शन लिया है वो हो सकता है कि कोई आपका पिछला थॉट जो है वो आपको अर्ज कर रहा हो उसके बाद इसने कहा कि फ्राइड कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर प्राइमरी ड्राइव सेक्स एंड एग्रेशन एंड सोशल प्रेशर अब जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होता जाएगा उसकी जो एक उसकी जो अर्जेज हैं उसके अंदर प्लेयर की अर्जेज होती हैं हैप्पीनेस की जो अर्जेज हैं वो उसको जो है वो फोर्स करती हैं कि वो अपनी इस अर्ज को कंप्लीट करे फुलफिल करे तो जो सोशल प्रेशर है या रिलीजस प्रेशर है वो हमें जो है वो कहीं पे बाउंड कर देता है कि आप अपनी हर अर्ज को फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी मज़हब या फिर आप किसी फैक्टर या किसी सोसाइटल फैक्टर के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं अब जब ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो बच्चा जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है अकॉर्डिंग टू सिगमेंट फ्राइड जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती या जो हमारी अर्जेज हैं वो फुलफिल नहीं होती तो हम फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फ्राइड के कहने का मकसद ये है कि जो हमारी बेसिक अर्जेज हैं इनर अर्जेज हैं अगर हम उनको फुलफिल नहीं करते तो हम फर्स्ट्रेट हो जाते हैं तो बेसिक फर्स्ट्रेशन की रीज़न जो है सिर्फ फ्राइड ने यही कहा वो हमारी इनर अर्जेज हैं जिसको हम फुलफिल नहीं करते 